హాయ్ అమ్మ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా రాజు నువ్వే చెప్పాలి ఈ రోజు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఏంటి ఈరోజు మీకు స్పెషల్ సమోసా చూపిస్తున్నాము ఆలు సమోసా ఆలు సమోసా ఆలు సమోసా పిండి ఎలా కలపాలి ఎలా కలపాలి అసలు దేనికి ఎంత రేషియోలో కలపాలి ఎంతంత మెజర్మెంట్స్ అన్ని కూడా చెప్తా నిదానంగా చేస్తాడమ్మా హడావుడు లేకుండా రండి చక్క చూసేసి ఇంట్లో చేసేసుకోండి ఇప్పుడు సమోసాకు పిండి ఎట్లా కలుపుతాం సరేనా ఫస్ట్ పిండి ఎట్లా ఎట్లా కలుపుతాం ఏమేమి వేస్తావు చెప్పు ఫస్ట్ వాటర్ వేసుకుంటాం కొన్ని వాటర్ కొన్ని వాటర్ ఎన్ని కావాలి కావాలంటే మళ్ళీ వేసుకోవాలి వేసుకుందాం వాము కూడా వేయడం వలన ఆడ తింటుంటా కదా రుచిగా అలుగుతుంటారా రుచిగా వాము కూడా ఆయిల్ దీనికి సరిపడాత ఆయిల్ కొంచెం సమోసా కాబట్టి ఎక్కువనే పడుతుంది అమ్మ ఓకే ఎప్పుడన్నా చేసుకునే మట్లేదా నాన్న చేసుకోవాలి లేకపోతే టేస్ట్ ఉండదు ఒక వంద గ్రామ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేస్తుంటావా నాన్న ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేస్తుంటాను కొంచెం హోటల్ అయితే డాల్ చేస్తారు కాబట్టి తగినంత సాల్ట్ ఉప్పు మన ఇష్టం టేస్ట్ తగినంతేసుకోండి ఎందుకంటే సమోస అన్ని పిండ్ల కన్నా సమోస పిండి టైట్ ఉండాలమ్మా ఎందుకంటే లూజ్ ఉండొద్దు టైట్ చాలా టైట్ ఉండాలి ఎందుకంటే సమోస మా లూజ్ ఉండడానికి పిండి సమోస చుట్టడానికి రాదు ఓకే రాజు రోజు ఎన్ని సమోసాలు ఎంత సమోసాలు చేస్తావు నాన్న వంద నుంచి నూట యాభై చేస్తానమ్మా ఓ నూట యాభై సమోసాలు చేస్తాను ఓకే పిండి కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసుకోని చిన్న ఉంది కదా బోలు ఇంట్లో నాన్న బోలు బుట్టలు ఉన్నాయి బాబు పిల్లలు కూడా వెళ్ళిపోయారు ఇంకా వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడు నా పెద్ద కొడుకు అయితే మరి సంవత్సరంలో ఏడెనిమిది సార్లు వచ్చేవాడు మూడేళ్ళు అయింది అయ్యా ఎవరో రాక సామాన్లన్నీ తీ సాలకేళ్ళకి ఇచ్చేసా ఇంట్లో నేను అంకులు ఇద్దరు ఉంటాం అయ్యా ఏం చేస్తా అని చెప్పు సామాన్లన్నీ పెట్టుకొని వాడుకునే వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఇచ్చేసా ఎవరు ఒకళ్ళు వాడుకుంటారు కదా అని పిల్లలు కూడా లేరు వేరే చోట ఉన్నారు ఏం చేసుకోనిలే పెద్దాళం అయిపోయాము అని చక్కగా మెత్తగా ఇలా మెత్తగా కలుపుకోవాలి అనమాట ఇట్లా కలిపేసుకున్నాం కదమ్మా అయిపోయింది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసి పక్క ఉంచేద్దాం ఓకే ఈ లోపల మనం ఏం చేద్దాం ఆలు దీనికి కర్రీ కావాలి కదా కర్రీ చేసేసుకుందాం ఓకే అమ్మా ఇప్పుడు ఆలు సమస్యకు కర్రీ చేసేసుకుందాం పిండి కలిపి పెట్టేసుకున్నావు పిండి కలిపి పెట్టుకున్నావు కదా అది పది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నాంటుంది అప్పుడు అప్పుడు కర్రీ చేసేసుకుందాం ఓకే ఆలు కర్రీకి సరిపడంత ఆయిల్ ఆయిల్ వేసాం ఒక ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అమ్మా ఓకే తర్వాత కొంచెం కాగిన తర్వాత అమ్మా కరేపాకు వేసుకున్నాం ఫస్ట్ తర్వాత క్యారెట్ ఎందుకంటే క్యారెట్ వెళ్ళిపోతున్నామంటే తొందరగా ఉడుతాయి కదమ్మా ఓకే ఇందులో ఆయిల్ వేయడం వలన తీర వస్తాయి కొంచెం తర్వాత బటాన్ ఓకే బటాన్ కూడా కొంచెం ఉడుతాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వేస్తాం రాజు సరే గీకోరా మిగిలిపోయింది మిగిలితే అన్నం ఒక కొడితే మొత్తా చపాతీకి బాగుంటుంది చపాతీకి బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఈ కూర మామూలుగా నాకు తెలిసిన ఆవిడ కాదు కదా కూర అప్పుడు అప్పు పెట్టుకొని వండుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు తీసుకొని సమాసాలు చేసుకుంటారు అది కూడా ఓకేనా అది కూడా ఓకేనా యా సాల్ట్ వేస్తున్నామా సాల్ట్ వేయడం వల్ల మీరు అవి ఉల్లిగడ్డ తొందరగా వేస్తాయి ఓకే నీరు వస్తుంది కదా నీరు వస్తుంది కదా తొందరగా అమ్మ పచ్చి పెట్టి కూడా వేసేస్తున్నా ఒక టూ టూ మినిట్స్ అందించి అంతే అంతే టూ మినిట్స్ ఆగి ఎంతైనా వచ్చేస్తా ఓకే అమ్మ ఆగా ఉడిపెట్టినాము ఉడిపెట్టుకొని ఇట్లా కట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఓకే 
ఆరు సంవత్సరాలు లైన్ గా కట్ చేసుకుంటే దాంట్లో కూడా చూడాలని బాగా అనిపిస్తుంది ముక్కలు కట్ మరమ్మ అల్లం వెల్లి పై కూడా ఏం చేశాడంటే మాకు కోరి ఇచ్చాడు అమ్మ పేస్ట్ బాగుంటుంది దానికన్నా కూడా అల్లం వెల్లుల్లి పై కోరి ఇట్లా మామూలుగా ఇట్లా గ్రేటర్ మీద కోరి అది టేస్ట్ బాగుంటుంది అని అన్నాడు అనమాట ఇది మన మెంతి పసుపు మెంతులు అన్ని వేసి పట్టించింది మసాలా పసుపు రాజు మన ఈ ఎండు మిరపకాయలు కారమును పసుపు తయారవుతుంది కదా ఇక నా ప్యాకింగ్ అది ఒకరోజు చూపిద్దాం ఇంటి కాడ నీ ఆవిడ కడుగుతుంది కదా కడిగి పెడతా ఆరబెడతాను కదా ఓహో కలర్ మంచిగా అనిపించాను రెండు స్పూన్ వేసాను కొంచెం అమ్మా ఇప్పుడు అల్లం పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నాను తురుముకున్నాం కదా అల్లం వెల్లుల్లి పైన తినాలనిపిస్తుంది ఇట్లా వాటర్ కూడా ఏమైందమ్మా వేయద్దు వాటర్ కూడా ఏమైంది సిమ్మలో పెట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ ఉంటే అవుతుంది అంతే అంతే అమ్మా ఇవి అంతా వేసేసినాయి కదా ఉడికినాయి ఇప్పుడు ఆలు ముక్కలు కట్ చేసుకున్న ముక్కలు వేసేస్తాం కొంచెం పిల్లలు మీరందరూ కొట్టు కొట్టి పిల్లలకి అంత ఫ్రెష్ టేస్ట్ చూసారా అమ్మ నిజంగా టేస్ట్ చాలా బాగుందమ్మా జొన్న జొన్న రొట్టి సజ్జ రొట్టి అట్ట అన్నిటితోనూ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మాత్రం ట్రై చేసి చూసి ప్లీజ్ మెసేజ్ పెట్టా ఓకే అట్లా కొడతా అట్లా కొడతా అట్లా కలుపుకోవాలి అంతే అంతే కానీ ఓ పిసికి అట్లా చేసుకోకూడదు ఇంతే కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాం పైకి కొత్తిమీర వేసుకుని కలిపి వేసుకుంటే అయిపోయింది చాలా బాగుంటుంది కారం అయ్యా కారం అవసరం ఇప్పుడైతే మనం మిర్చి ఎక్కువ వేసినాం కాబట్టి కావాలనుకుంటే కారం వేసుకోవచ్చు పైకి మీకు కావాలి అంటే మిర్చి తక్కువ నాకు మిర్చి రోజు బాగా అనేది ఉంది ఇంట్లో వేసేస్తాం ఓకే అమ్మా ఉప్పు కారం ఉంది రామా అసలు మామూలు ఈ కూర పెట్టేటప్పుడు కూడా ఉప్పు కారం చూసుకోవాలి ఓకే ఈ మాలేష్ ముఖ్యం అనుకుంటా మాలేష్ ముఖ్యం అమ్మా దేనికైనా మాలేష్ చేయడం వల్ల పిండి నాంతుంది అనమాట తొందర ఇదిగోండి అమ్మ ఒక పక్కనేమో బాండీ పెట్టాడు నూనె పోసాడు ఒక పక్కనేమో కోరొండి ఇలా పెట్టాడు
చూసారా ఇదేమో పిండి కలుపుకుంటాను కంట కొంచెం నీళ్ళు అంట ఇప్పుడు మాలిష్ చేస్తాను మాలిష్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటాను సేమ్ ఇప్పుడు సేమ్ ఉండాలి తీసేసుకున్నాం ఎన్ని ముందరకు పెట్టి అది నీ చేసేది కొన్ని ఎంత పిండి కలిపా రాజు కేజీ పిండి కలిపినమ్మా ఎన్నొచ్చినాయి బాల్స్ అని అందుకని అడుగుతున్నా ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ లా ఒక బాల్ లా రెండు సమస్యలు వస్తాయి ఓహో ఒక సమస్య కదా రెండు సమస్యలు వస్తాయి ఒక బాల్ లా ఓకే ఎందుకంటే <coughs> 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 చక్కగా ఫస్ట్ వండలు చేసి పెట్టుకుందాం చేసి పెట్టుకున్నా కదమ్మా ఇప్పుడు ఒక చపాతీ చేస్తే రెండు వస్తాయా నాన్న రెండు వస్తాయమ్మా నేను అదే అనుకుంటున్నా ఏంటా రౌండ్ గా చేయట్లేదు రాజని ఇప్పుడు ఇట్లా ఈ ఒక దాంట్లో రెండు సమస్యలు అవుతాను కదమ్మా ఇది ఇట్లా సమానంగా చూసి కట్ చేసుకోవాలి ఓకే తీసుకొని ఇది ఉంది కదా ఒక్క నిమిషం చూపుడు వేళ్ళు అయిపోయావు తర్వాత ఇప్పుడు మనం మసాలా వేసుకుందాం దీంట్లో ఎంత పడితే అంత స్పూన్ అంటే కూర మిగులుతుంది పర్వాలే పోనీలే చపాతీలకు తినొచ్చు మనం కూర మిగిలిన కూడా మనకు చపాతీలకు అన్నంలో కూడా తినొచ్చు కూడా ఇది ఉంది కదమ్మా ఒక దెబ్బందులకు తీసుకురావా రాజు కొంచెం ఇట్లా ఇట్లా వచ్చేసి వాటర్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని మళ్ళీ ఇట్లా రౌండ్గా అనుకోవాలి ఇట్లా మడతారు ఎందుకు అట్లా ఇట్లా మడతాడైతే మనకు సమస్య మంచిగా కనిపిస్తుంది ఇది ఉంది కదా ఇట్లా ఇట్లా ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా చేసాను దీంట్లో పెడతావా పక్కన పెట్టమ్మా ఓకే ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకుంటావా ఎట్లా పెట్టాడు చక్కట తర్వాత ఇది ఉంది కదా ఇది ఇట్లా 
ఇట్లా ఉత్తడం వల్ల ఇట్లా కూర్చున్నాయి కదా దానికి ఇది ఉంటుంది బాగా ఉండాలి చూడండి తర్వాత ఇంకొకటి కొట్టు వేసుకుందాం మనం ఇట్లా పొడవుగా కొట్టేసుకోవాలా మన దీనికి మనం రౌండ్ గా అంటే చపాతీ అంటాం పొడవులో కొట్టడం వల్ల దాని సమస్య సమోసా అవన్నీ నేను హోటల్లో అయితే కామదైన హోటల్నే నేర్చుకున్నాను అవన్నీ నాకు పని పని కూడా అక్కడనే వచ్చింది అనమాట అదేలే ఇది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా తిప్పాలి ఇట్లా అని ఇట్లా రౌండ్గా ఎట్లా వచ్చింది చూడండి ఇట్లా మసాలా వేసేసుకోవాలి లోన్కి అన్ని వేసుకొని వాటర్ ఉంది కదా వాటర్ అప్లై చేసేసుకోవాలి ఇది ఉంది కదా ఇట్లా ఇట్లా రౌండ్ కనుక్కొని దీనికి చుట్టాలి దీనికి చుట్టేసి ఇట్లా 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 లైన్ ఉంది దాని కూర్చొని కరెక్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట అమ్మ ఇప్పుడు నేను చేశాను కదా మళ్ళీ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చేస్తాను చేయాలి ఫస్ట్ మీరు ఉన్నారు కాబట్టి నేను అన్నా కాబట్టి అట్లా ఉంది అట్లా తిప్పాలి కోరబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలా నొక్కి ఇట్లా నొక్కిన తర్వాత వాటర్ ఉన్నాయి కదా వాటర్ ఇక్కడ సప్లై చేయాలి ఇది ఉంది కదా ఇట్లా ఉంది కదా దాన్ని ఇక్కడ ఎందుకు ట్విస్ట్ చేయడం వల్ల దాన్ని మడతలాగా కనిపిస్తుంది సో మంచిగా అనిపిస్తుంది ఓకే ఇటువైపున చెయ్యి ఇటువైపున చక్కగా ఇట్లా మడతాయి అట్లా వేసేసి మడతేసి దీనికి దీనికి అంటిచ్చి అంటిచ్చాలి అంటిచ్చిన తర్వాత మనకు రాజు అంటే టక్కన అన్నాడు కాబట్టి ఓకే మీకు ఒక విషయం తెలుసా ముందలేపింది అసలు ఇది మదలేది సూపర్ పిల్లలు చేసేయండి అద్భుతంగా నీకు రాని ఏమో చెప్పండి అంతే మరి ఇట్లా ఇట్లా సప్లై చేయాలి ఏలు బటోనైలు చూపుడు వేలు చూపుడు వేలుని ఇలా బంగారు బాబు కొంచెం సేపు ఉండునానా కొంచెం తప్పులు వస్తాయి మీలాగా నేనేమన్నా రోజు ఇంకొకటి ఏంటంటే బయట నుంచి తెచ్చుకొని తింటున్నాయి కానీ సమోసాలు నేను ఎప్పుడు చేయలేం పిండి ఎంత తీసుకుంటామో ఇది మరి దేనికైనా సరే వాటర్ ఇట్లా తీసుకోవడం వల్ల దానికి అందరికీ అంటేస్తుంది అమ్మా ఇట్లా వాటర్ సప్లై చేయాలి ఓకే చేసి సప్లై చేయాలా అప్లై చేయాలి ఇది కాదు ఇది ఇక్కడి ట్విస్ట్ చేయాలి ట్విస్ట్ చేసి దగ్గరికి ఇలా ఇలా పెట్టిన తర్వాత మీరు ఉంటాయి అంటున్నాను ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఇలా ఇట్లా పిల్లలు కదా పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు సమోసా అంటే చాలా బాగుంది బాగుంది ఇలా పెట్టుకోవాలి చూస్తే ఆనందంగా ఉంది రాజుగారు మీరు చేయండి ఇంకా చేస్తానక చూడక చూడండి అమ్మ ఇప్పుడు వాటర్ మీద వాటర్ అప్లై చేయాలి 
ఇది ఉంది కదా బొటన్ వీల్ ఉంది కదా ఇది తీసుకొని పైకి లేపి ఇది ఉంది కదా ఈ వేలుతో ఇట్లా నొక్కాలి నొక్కి ఇది తీసుకోవాలి ఇట్లా ఎందుకంటే ఇది పైది ఉంది కదా పైకి పెద్దగా వస్తుంది అనమాట ఇది కిందికి చిన్నగా వస్తుంది మసాలా వేసేసుకుందాం కొంచెం ఇట్లా క్యారెట్ బటానీ కొత్తిమీర అవన్నీ కలిసినాయి కదా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది కర్రీ కూడా ఇక ఇది ఉంది కదా ఇట్లా ఇది ఉంది కదా ఇట్లా ఇట్లా వేసేసుకొని దీనికి అంటించాలన్నమాట ఇట్లా ఇట్లా వచ్చింది కదా కింద కూడా ప్లేస్ లేదా ప్లేస్ వస్తుంది అనమాట అమ్మ చూడండి రౌండ్ చుట్టేసుకున్నాం కదా మనం సమోసాలు చుట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం ఆయిల్ ఆయిల్ కూడా వేడి అయిపోయింది ఇక ఇట్లా ఇట్లా వేసేసుకోవాలి చిన్నపాటి కాబట్టి ఒక ఐదారు పడతాయి ఇప్పుడు చూసారా వేసేసినాం కదమ్మా ఆయిల్ వెలువడ ఆయిల్ ఇవి కూడా సమోస కూడా అయిపోయినాయి తీసేస్తున్నాను ఇవి పక్కకి పెట్టుకున్నాము ఒక రోజులు పచ్చిమిర్చి ఉన్నాయా కొన్ని పచ్చిమిర్చి దానిలో మనం ఇవి కూడా ఏముకోవాలి అనమాట సమోసాలకు పచ్చిమిర్చి ఏముకోవాలి మా పచ్చిమిర్చి కూడా ఏముకున్నాం కదా దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ ఇట్లా పైకెళ్ళి జీలకర్ర వేయాలి అనమాట అమ్మా ఇప్పుడు రెండో బాయ్ వేసేసుకుందాము ఇట్లా వేడి ఉండాలి ఆయిల్ ఇట్లా వేడి ఉంటేనే సమోస కూడా మంచిగా తొందరగా ఆపాలి చల్ల ఉన్నా కూడా వేయదనమాట ఆయిల్ ఇట్లా కలుపు వేసిన వెంటనే ఒక టూ మినిట్స్ ఆగి ఇట్లా పక్కకి ఇట్లా జరుపుతూ ఉండాలన్నమాట ఓకేనా అమ్మా అయిపోయిందమ్మా తీసేస్తున్నా ఐదు ఆరు ఒకసారికి ఆరు సంవత్సరాలు వేగి పోయినాయి తీసేద్దాం ఎంతవరకు రాదు ఒక సమోసా పెట్టలేదు నాకు ఇవి అయిపోయేసి అవి కొత్త వేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం టేస్ట్ చేస్తాం మెల్లగా పై పై చేతి మిల్లికి వస్తుంది ఆయన స్లో అమ్మ చూడండి రాజు ఒక పక్కన వండుతున్నాడు ఓ పక్కనే కొన్ని తీసినాయండి ఓ పక్కన ప్లేట్ లో చక్కగా సర్ది ఉప్పేసాడు ఇవి పచ్చిమిరపకాయల మీద బాగా చేసావు రాజు మరి టేస్ట్ చూపిస్తావా బాగు ఫ్లేవర్ తగ్గుతుందమ్మా బాగుంది అంటే మనము మైదా పిండితో చేశాం కదమ్మా ఈ వాము కూడా కొంచెం వేయచ్చు కదా ఎందుకు ఎక్కువ వేస్తున్నాం అంటే అమ్మ ఇది ఒక విధమైన టేస్ట్ ఉంటుంది అల్లుగల్ కూడా ఎక్కువ అమ్మా అన్నాడు నిజంగా బాగుంది రాజు నీ టిప్ బాగా ఉంది 
చాలా అంటే బాగుంది ఈ పచ్చిమిర్చి తినొచ్చు ఒక సమోసా తినకుండా పచ్చిమిర్చి తింటుంది చెప్పాలి నచ్చిన తల్లి మరి నీకు నచ్చితే ఈ సమోసాలు ఒకసారి చేసుకొని చూసి కామెంట్ పెట్టండి ప్లీజ్ ఇంకోటి మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన రాజుని మీ కామెంట్స్ తో ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్